ஹாய் ஒரு ஒன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் தான் பார்க்க போகிறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபைவ் மார்க்கா டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் வருமா என்ன அப்படின்னு உங்கள் கொஷின் ரைஸ் ஆகும் பயப்படாதீங்க கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ லெசன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கோட்டையளிக்கி சொல்கிறேன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் லெவன் டுவெல் இப்போது ஃபைவ் மார்க்குன்னு கேட்டால் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் மூணுலேருந்து நாலு கேட்பாங்க ஆனால் கன்ஃபார்மாக மூணு டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் வரும் இதில் ஒரு சிலது த்ரீ மார்க்காகவும் நான் கொடுத்துருக்கேன் டேரெக்டாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஏபின்னு போட்டு வர கொஷின்ஸில் வரலாம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே இதுலேருந்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லெசனுக்கு ஒரு அஞ்சு கொஷின் தான் இருக்கும் இது நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நான் சொல்கிறேன் உங்களால் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணி ஒன் மார்க் ஒரு பத்து கரெக்டான முப்பது மார்க் ஈஸியாக எடுக்கலாம் எழுபதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டில் இந்த மாதிரி புத்தி செலுத்தினமாக யோசித்தா தான் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் ஏன்னா என்ன எதுனே தெரியாமல் நீங்கள் எழுதிட்டு வருவீங்க கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் அங்கங்கே கேட்பான் ஏபி 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 ஸோ டெஃபினெட்லி மூணு எழுதிடலாம் நாலுங்கிறது எயிட்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது கன்ஃபார்மாக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸும் அடங்கி இருக்குது ஸோ ஏன்னா சிலது ஃபைவ் மார்க்லேயே கேட்குறாங்க அது அதனால த்ரீ மார்க்ஸும் கேட்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு மார்க்ஸ் ப்ராசஸ் பாருங்கள் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை ஏபின்னு போட்டு நம்ம கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் முப்பது மார்க் எடுக்கலான்டான்னு சொல்லுங்கள் கீழே லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வருது எல்லாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க்னு கேட்டால் இதுதான் யூனிட் ஒன் மான்ஸ் ப்ராசஸ் இது வந்து டிஸ்கிரைப் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிஃபைனிங் அண்ட் நிக்கல் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ குழம்பிடாதீங்க மான்ஸ் ப்ராசஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க சில டைம் ஜோன் ரிஃபைனிங் எலக்ட்ரோல் மெட்டலர்ஜி ஆஃப் அலுமினியம் இது யாருமே படிக்கிறது அந்த ஒன்பதாவது கொஸ்டின் புக் பேக்கெல்லாம் இங்கே இங்கே புக் பேக் நம்பர் இருக்குது தமிழ் மீனியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளோத் ஃப்ளோட்டேஷன் இது புக்கின் இங்கே புக் பின் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன் மேட்டிக் செப்பரேஷன் வேனார்கள் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசனில் கேட்டினேஷன் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஈஸி ஃபிஸ்ஸஸ் டாப்பஸ் இங்கே புக் பேக் நம்பர் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரான் ஈஸி கிராஃபைட்டும் டேமேண்டும் டைமண்டும் வைரமும் கிராஃபைட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு சரிங்களா அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வேறுபடுதல் கேட்பாங்க அஞ்சு பாயிண்ட் படித்தா போதும் யூனிட் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியா அமோனியாவின் அமைப்பு ஸோ டெக்கன்ஸ் ப்ராசஸ் குளோரினோட தயாரிக்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுல டெக்கன்ஸ் ப்ராசஸ் முக்கியமான கொஸ்டின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டர்லஜன் காம்பவுண்ட் இடை இடைநிலை ஹேலஜன் சேர்மங்களின் பண்புகள் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் வரும் அஞ்சு பாயிண்ட் படித்து வச்சுக்கோங்க இதோட டெஃபினிஷனும் படித்து வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அடுத்தது யூனிட் ஃபோர் வரலாம் லேந்தரைட் ஆக்ரைட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் கன்ஃபார்ம் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்க ஏழாவது கொஸ்டின் லேந்தரைட் கண்ட்ராக்ஷன் அதோட எஃபெக்ட்ஸ் லேந்தரைட் குறுக்கம் அதோட விளைவுகள் அடுத்தது ஆறாவது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இதோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ ஈஸி அடுத்த நாலாவது ஜஸ்டிஃபை தி பொசிஷன் ஆஃப் லேந்தரைட் ஆக்ட்ரைடும் லேந்தரைடோட பீரியாடிக் டேபிளோட பொசிஷன் சொல்லி அது என்னங்கிறத சொல்லணும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட் கண்டிப்பாக இது வரும் இது நான் பேரக்ராஃப் நம்பர் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே பொசிஷன் ஆஃப் லேந்தரைடு வந்து இன்னொரு விதமாக கேட்கலாம் எஃப்ளா கிளமெண்ட்டோட பொசிஷன் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் யூனிட் சிக்ஸ் கிறிஸ்லைன் அமார்ஃபஸ் அது ஈஸி இருபத்தி நாலாவது ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஷார்ட்கி ஃப்ரெண்ட்கள் குறைபாடு பதினாலாவது பிசிசி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி டெஃபினேஷன் படித்து பிசிசி டெரிவேஷன் எக்ஸகனல் பேக்கேஜ் கியூபிக் க்ளோஸ் பேக்கேஜ் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட் டிரைவ் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் பேக்கிங் எஃபிஷியன் ஆஃப் எக்ஸி பொதுவு திறனின் சாதாரண கணுச்சதரத்தின் பொதுவு திறன் இது வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் போட்டு காட்டணும் ஈஸி அடுத்தது பொதுவு திறனின் எஃப்சிசி எஃப்சிசியோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி டெரிவேஷனும் பார்க்கணும் ஸோ இது எல்லாமே டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது யூனிட் செவன் ஸோ இன்டெகிரேட் ரேட்டில் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ஏ ப்ராடக்ட் தொகைப்படுத்தப்பட்ட பூஜை வினை ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ அடுத்த அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலரிட்டி இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் இருக்கும் அது சேர்த்து படிக்கணும் அடுத்து தொகைப்படுத்தப்பட்ட பட்ட முதல் வினை ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து புக்கின் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கொலிஷன் தீரி மோதல் கொள்கை கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதிமூணாவது கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் யூனிட் எயிட்டு லிவிஸ் ஆசிட் லிவிஸ் பேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ஹேண்ட்ரஸ்டன்
கார்பாக்சிலிக் அமிலம்னு ஒன்று இருக்கும் அடுத்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து டெஸ்ட் ஃபார் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கும் கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் சோதனைன்னு ஒரு த்ரீ மார்க் இருக்குது அதுக்கு மேலே இந்த கொஸ்டின் இருக்குது ரெடியூசஸ் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஸோ இதெல்லாம் தான் டைரக்ட் ஃபைவ் மார்க்குங்க ரொம்ப சிம்பிள் இதை மட்டும் நல்லா படிக்க முடியாத பசங்க யூஸ் பண்ணி நல்லா படிச்சுக்கினா இதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த லெசன்ஸு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போடும்போது நான் சொல்கிற லெசன்ஸில் ஒழுக்கமாக படிச்சிங்கன்னா அசால்ட்டாக ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் எழுபது கெடுக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியில் கெமிஸ்ட்ரி கஷ்டமே கிடையாது கஷ்டமே இல்லை தினத்துக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் படித்தா கூட இது முடிச்சிடலாம் அண்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஈஸி தான் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் ஈக்குவேஷன் நம்ம மட்டும் எழுதி பார்க்கணும் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் பசங்களுக்